मधुरम जीवित सायानम महनीयम ईसायम संध्या भयमीनियम बेंडा कन्नीरम बेंडा कर्तवाम देवम करम മാതാപിതാക്കളെ നല്ലതുപോലെ കരുതുന്ന ദൈവതുല്യം കരുതുന്ന പരിചരിക്കുന്ന പരിഗണിക്കുന്ന വിലമതിക്കുന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന നല്ല മക്കളുള്ള കുടുംബങ്ങളെ മധുരം ജീവിത സായാഹ്നം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ഗുഡ്നെസ് ടി വി പ്രേക്ഷകരെയും മധുരം ജീവിത സായാഹ്നം എന്ന ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകം മുഴുവനും അറിയപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കേരള സമൂഹം അറിയുന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ എ കെ പുതുശ്ശേരി എറണാകുളം സെൻറ്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ ബസ്ലീക്ക ഇടവകയിൽപ്പെട്ട പുതുശ്ശേരിയിലെ ആഗസ്തി കുഞ്ഞാഗസ്തി എന്ന എ കെ പുതുശ്ശേരി എന്ന ആ കുടുംബനാഥൻ എൺപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള കുടുംബനാഥൻ ഇപ്പോഴും ബാലസാഹിത്യം നാടകം അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ ബാലെ നോവൽ തുടങ്ങിയ കൃതികളിലൂടെ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠ നേടിയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ കുടുംബമാണ് ശ്രീ എ കെ പുതുശ്ശേരിയുടെ കുടുംബം ഭാര്യ ഫിലോമിന എഴുപത്തിനാല് വയസ്സ് ഒപ്പം കൂടെ നിന്ന് വളർത്തുന്ന അനുഭവം മക്കൾ നാല് പേര് അവരുടെ ആ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നുചെല്ല എ കെ പുതുശ്ശേരി എന്ന ആഗസ്തി കുഞ്ഞഗസ്തിയുടെ ഭവനം സാംസ്കാരിക കേരളത്തിനും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനും ഏറെ കടപ്പാടുള്ള ഇടം എ കെ പുതുശ്ശേരിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഇടവക ദേവാലയം എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് ബസലിക്ക ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ പൂർവ്വ യൗസേപ്പിന്റെ ജീവിതത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ള തന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാമത്തെ കൃതിയുടെ രചനയിലാണ് ഒട്ടനവധി ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങളും ചലച്ചിത്ര കഥകളും നാടകങ്ങളും സാഹിത്യ കൃതികളും എ കെ പുതുശ്ശേരി രചിച്ചത് ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ വിശിഷ്ടമായ രണ്ട് വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് എ കെ പുതുശ്ശേരി എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ ബാലസാഹിത്യകാരൻ നാടകകൃത്ത് ഗാനരചയിതാവ് ഇങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര വധിച്ച് ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത് അഗസ്റ്റിൻ കുഞ്ഞാഗസ്തി എന്ന എ കെ പുതുശ്ശേരി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ഫിലോമിന ഇവർ വിവാഹിതരായിട്ട് അൻപത്തി ആറ് വർഷം പൂർത്തിയായി ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നുചെല്ല അപ്പോൾ നാളിതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ അൻപത്തി ആറ് വർഷമായല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നു ഈ സാഹിത്യ രചന ആരംഭിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് അത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെയുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആറ് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ് പുസ്തകങ്ങൾ അതെ ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് പുസ്തകങ്ങളായപ്പോ എൺപത്തിനാല് പുസ്തകത്തിന്റെ കാരണക്കാരി ഇവരാണ് ആണോ അത് ഏതൊരു പുരുഷന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ആ അത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ അത് ശരി തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ രാവിലെ ഇറങ്ങി ജോലിക്ക് പോയതിന് ശേഷം രാത്രി കയറി വരും ഈ ഇയാളാണ് കുട്ടികളെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കിയതും സ്കൂളിൽ നിന്ന് കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയതും എല്ലാം ഇയാളായിരുന്നു ജോലി ഇന്ന് ഒരു ദിവസം പോലും ലീവ് എടുക്കാതെ 
അറുപത്തിരണ്ട് വർഷം അവിടെ ജോലി എടുത്ത ആളാണ് അത് എച്ച് ആർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിക്കാരുടെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു ചുമതലക്കാരൻ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ അത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും സൗഹൃദത്തോടും സ്നേഹത്തോടും ഒരിക്കലും കോപിക്കാതെ ആ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പണിയേൽപ്പിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന് ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഇതിനോടകം സാഹിത്യ രംഗത്ത് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഒക്കെ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രസിദ്ധി പേര് വർദ്ധിപ്പിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് അത് ബാലയാണ് പുരാണ ബാലെ അതായത് അശോകരാജൻ എളുപ്പള്ളി അശോകരാജൻ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉർവിഷി എഴുതി ഉർവിഷി അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഞാൻ ആ ഉർവിഷി ഗൾഫ് നാടുകളിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ കളിച്ചു അപ്പോൾ അത് കളിച്ചതിന് ശേഷം അമേരിക്കയിലുള്ള ആളുകൾ എന്നെ പലരും കത്തെഴുതി ചോദിച്ചു പുതുശ്ശേരിക്ക് ഈ പണി അറിയാമോ അത് പുരാണത്തിലെ ബാലയല്ലേ ഇതൊരു ഭാവനയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ ജോസഫിൻ്റെ എഴുതുന്നു അത് ഞാൻ ഭാവനയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രണയവും അദ്ദേഹത്തിന് കളിയും ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ബൈബിളിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമിച്ചു പോകും പക്ഷേ ഈ നോവൽ തീരണ്ടേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതിയത് നോവലാണോ അതല്ലെങ്കിൽ നാടകങ്ങളാണോ അല്ല നോവൽ തന്നെയാണ് ബൈബിൾ നാടകമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈബിൾ നാടകം കത്തോലിക്കരുടെ ഇടയിൽ ഇതിന് വേണ്ടത്ര എ കെ പുതുശ്ശേരിക്ക് സാറിന് വേണ്ടത്ര ഒരു അംഗീകാരവും പ്രോത്സാഹനവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി തുടങ്ങിയത് ചെറുപുഷ്പത്തിലാണ് ചെറുപുഷ്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുടുംബ ദീപത്തിൽ എഴുതി അവിടെ നിന്നാണ് പുത്തമാനായ അച്ഛൻ സത്യദീപത്തിൽ എഴുതാൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ സത്യദീപത്തിലെ റോയ് ബാൻ അത് ഞാൻ അങ്ങ് അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ആഴ്ചയിലേ ഞാൻ എഴുതിത്തരുള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ഇരുന്ന് നോവൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചെറുപുഷ്പത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ പിന്നെ കുടുംബദൈവത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നോവൽ എഴുതിക്കാട്ട് കുടുംബദൈവത്തിൽ പുനിയൻ തോർത്ത അച്ഛൻ ഒരുപാട് തന്നെ സഹായിച്ചിരുന്നു ഈ സഭയുടെ തലത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും പുരസ്കാരങ്ങളോ അവാർഡുകൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഏതിനെങ്കിലും ഞാൻ സഭയ്ക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു അവാർഡ് തന്നു അത് ആലഞ്ചേരി പിതാവാണ് തന്നത് അപ്പോൾ ആലഞ്ചേരി പിതാവും എഴുന്നേത്ര പിതാവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അല്ലാതെ സർക്കാരിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരു ഗുരുപൂജ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എനിക്ക് ഫെല്ലോഷിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ബൈബിളിലെ ദുരന്ത കഥകൾ എഴുതുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്കാണ് എനിക്ക് ഫെല്ലോഷിപ്പ് തന്നത് അവിടെ ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള തൊട്ടു നോക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പേര് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ബൈബിളിലെ ദുരന്ത കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപരാധത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കഥ വായിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ വായിച്ച മിനിസ്റ്ററിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് എഴുതണം അങ്ങനെ കുരിശുമരണം വരെ ഞാൻ എഴുതി ഈ ദുരന്ത കഥകൾ മാത്രം ജോബും ജോബിയാസും എല്ലാവരും അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടിയ അവാർഡ് ഏതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടിയ അവാർഡ് എൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഭാര്യ സിനിമയിലും സീരിയലുകളും ഒക്കെ അഭിനയിച്ച് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് പോവാൻ എൻ്റെ അനുജനാണ് വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരാൾ സീരിയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേടിത്തിയർക്ക് അഭിനയിച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലാതെ അവരങ്ങനെ നടക്കണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അനുജനാണെങ്കിലും അനുജൻ്റെ നിർബന്ധത്തിനാണ് ഞാൻ ആ സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചല്ലോ ആ സിനിമ സിനിമ അത് രചിച്ചത് എ കെ പുതുശ്ശേരി തന്നെയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ആ സിനിമയുടെ പേര് എന്താണ് അതിൽ ഏത് റോളായിരുന്നു കൃഷ്ണപക്ഷക്കിളികൾ എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് അത് ഇദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വേഷം നല്ലത് തരണം എന്നവ
പിന്നെ ഒരേ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരേ മനസ്സോടും ഒരേ യോജിപ്പോടും കൂടി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നന്മ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ധാരാളം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ഉണ്ട് നല്ല മക്കളാ നാലും ഇപ്പോഴേ ഇപ്പൊ പൊതുവെ വീടുകളിൽ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു ഭാരമായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്ന അനുഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം പറയാനുണ്ടോ അവരോട് അതെ ഞാൻ നാലാം പ്രമാണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നാലാം പ്രമാണം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു മകനും അപ്പനും അമ്മയും തള്ളിപ്പറയുകയില്ല കാരണം ഭൂമിയിൽ ആയുസ് തീരുന്നവരെ ജീവിക്കാൻ നീ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊരു അവാർഡാണ് നാലാം പ്രമാണം ഒരു അവാർഡായിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ അവർ പരിശോധിച്ചാലല്ല അവാർഡ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാനൊരു കവിത എഴുതുന്നു അല്ല കഥ എഴുതുന്നു എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കണ്ടേ ഞാൻ നല്ല കഥ എഴുതുന്ന കഥ എവിടെയൊക്കെ എഴുതിയാലല്ലേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ നാലാം പ്രമാണം ശരിക്കും പാലിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യനും തിരിച്ചു പോകാൻ നിൽക്കില്ല എല്ലാവരെയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ അമ്പത്തി ആറ് പരിശോധിച്ച ആൾ എ ഡി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് മക്കളൊക്കെ അത് മക്കൾ പരസ്പരമൊക്കെ എ ഡി വരാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അയാൾ എ ഡി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള അവസരം അയാൾ തന്നിട്ടില്ല പുതിയ തലമുറയോട് ഒരമ്മ എന്ന നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദേശം അവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടോ ധാരാളം പറയാനുണ്ട് ചെറുപ്പകാലങ്ങളുടെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ വേദപാഠം പഠിപ്പിക്കണം പള്ളിയിൽ പോകണം പരിശുദ്ധ ഗുരുവാനയിൽ പങ്കുകൊള്ളണം ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് വേണം വളരാൻ നമ്മൾ പറയരുത് ആരുടെയും വീട്ടിൽ നിന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന ഒരു പെൻസിലോ ഒരു കഷ്ണം കടലാസോ നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് മൂത്ത മോൻ നല്ല വണ്ണമുള്ള മോനായിരുന്നു അപ്പോൾ അവനോട് പറയും മോനെ ആരെങ്കിലും മോനെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അടുത്തുള്ള മതൽക്കെട്ടിലോട്ട് ഓടിക്കയറി കൊള്ളണം ഒരിക്കലും മോൻ തിരിച്ച് അവരെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാ പഠിപ്പിച്ചത് ആ മോൻ ആണ് ഈ പ്രൊഫസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമായി പ്രദേശത്ത് എല്ലാ മക്കളും പറയും പുതുശ്ശേരി മോനാകണം ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴേ നീ ആരാകണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുതുശ്ശേരി മോനാകണം എന്ന് പറയും അത്രയും നല്ല മക്കളാണ് അതെ പുതുശ്ശേ മോനാകണം എന്ന് ഇന്നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് ഈ മക്കളെ കണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഴുത്തുകാരന്റെ ലോകത്ത് സ്വയം മറന്ന് ജീവിക്കുകയല്ല ഈ വലിയ മനുഷ്യൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള കടമ നിറവേറ്റി സഭയുമായി ഐക്യപ്പെട്ട് ഒരു മാതൃകാ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആദ്യത്തെ മൂത്ത മകൻ ജോളി അവരുടെ കുടുംബവും ഹൈദരാബാദിലാണ് രണ്ടാമത്തെ മകൻ റോയി ആണിത് റോയിയുടെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി ഇവർക്ക് രണ്ടാൺമക്കളാണ് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തില്ല ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് വെളിയിലാണ് പിന്നെയുള്ളത് അൻഡോൺ ഇവർക്ക് ഈ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ കേൾക്കാം അപ്പനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പന് നല്ല ഓർമ്മയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൻ അപ്പൻ്റെ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന പോലെ എനിക്കും നല്ല ഓർമ്മ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേയുള്ള അപ്പൻ അപ്പനുമായിട്ടുള്ള അപ്പൻ അപ്പനോട് കൂടിയുള്ള ഓർമ്മകൾ എനിക്ക് ഒത്തിരിയുണ്ട് അപ്പം അപ്പനെ ഒരു 
കലാകാരൻ ഒരു നാടകക്കാരൻ ഒരു ഗാന രചയിതാവ് അതിലുപരി നല്ലൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹി ഈ രീതിയിലെല്ലാം വളരെയധികം തൊട്ടറിഞ്ഞ ഒരു മകനാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന ആളാണ് വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച് വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ അപ്പൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്ലസ് ഞാൻ കണ്ട് കണ്ടേക്കുന്നത് അപ്പന് ഒത്തിരി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഒത്തിരി ഡിവോഷനും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു പുള്ളിയുടെ ഏതെങ്കിലും കലാസൃഷ്ടി എടുത്തു നോക്കിയാലും ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു അർപ്പണം ഒരു ഡിവോഷൻ അതെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പുള്ളി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാമൂഹികമായ ഇടപെടലുകളിലാണെങ്കിലും ഈ ഈ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുമാത്രമല്ല പുള്ളി അറുപത് കൊല്ലം ഒരു അറുപതിലധികം അറുപത്തിരണ്ടോ അറുപത്തി മൂന്നോ കൊല്ലം ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അർപ്പണ മനോഭാവം ജോലിയോടുള്ള ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും അതേപോലെ ഒത്തിരി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഡിവോഷനൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്ഷനായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കിട്ടിയത് തന്നെ അപ്പൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കളുടെ മൂന്നാമത്തെ മകൻ ബൈജു ഭാര്യ ബിനിയും ഏക മകനും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചിയുടെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവരുടെ അവർ നടക്കുന്നതും അവർ ഒപ്പം പോകുന്നതും എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ സ്നേഹത്തെ വളർത്തിയത് കൊണ്ടാകാം ഞങ്ങളും കുടുംബമായിട്ട് വളരെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് എല്ലാവരും എല്ലാ ഫങ്ഷനും കഴിയുന്ന പോലെ വരും പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോൾ രോഹിത് ചേട്ടനാണെങ്കിൽ വളരെ നാൾ പുറത്തായിരുന്നു എങ്കിലും ഏതൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പുള്ളിക്കാരൻ ഓടിയെത്തി വരും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ജോളി ജോളി ചേട്ടനും മൂത്താള് ഇങ്ങനെ ഹൈദരാബാദിലാണ് എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂട്ട് കൂട്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി വരുമ്പോൾ ജോളിയും കുടുംബവും റോയും കുടുംബവും ഞങ്ങളും നവീനും നവീനും ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുചേരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ വളർത്താനായിട്ട് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു വളരെയധികം തിരക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കലാ സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും അപ്പച്ചൻ വളരെയധികം പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അമ്മച്ചിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പച്ചന് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റി നാല് മക്കളുണ്ടായിട്ടും അപ്പച്ചന് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പോകാനും നോക്കുവാനും എല്ലാം പറ്റിയത് അമ്മച്ചിയുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്നേഹസമ്പന്നമായ കുടുംബമായത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഓ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ട് ആ കുടുംബം എങ്ങനെ നടത്തണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ച ചെറുപ്പത്തിലെ കല്യാണം കഴിച്ച് പോകുന്നു ഞാൻ ബേസിക്കലി തമിഴ്നാടിൽ നിന്നാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അമ്മച്ചി മക്കളെ വളർത്തിയത് ആ മക്കളെ വളർത്തുന്ന എത്ര പാടാന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു മോനെ വളർത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പെടുന്നുണ്ട് കഷ്ടപ്പാട് അമ്മച്ചി നാല് ആ മക്കളെ ഒരു അത് കെട്ടിപ്പോന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ കാണുമല്ലോ ആ മക്കളുടെ ഗുണങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ അമ്മമാർക്ക് എപ്പോഴും മക്കൾ നല്ലതാണല്ലോ പക്ഷെ ഒരു എൻ്റെ സിസ് കോ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും ആർക്കും മക്കളെ കുറിച്ച് ആ മക്കളെ കുറിച്ച് ഒരു കുറ്റം പോലും ഇന്ന് വരെ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്കും ഇന്ന് വരെ ഇല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാവും വഴക്കുണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മക്കളെ വളർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാ സ്നേ സ്നേഹം എന്നുള്ളത് എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ അമ്മച്ചിനെ കണ്ടാ പഠിച്ച പിന്നെ സെക്കൻഡ് അമ്മച്ചിയുടെ കുടുംബം നോക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ബൈചടൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ജോലിക്ക് പോയും അമ്മച്ചി എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മരുമക്കളെ എപ്പോഴും അമ്മച്ചി ഇന്ന് വരെ മരുമകളൊന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല മോളേനെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും ഇളയ പുത്രനാണ് നവീൻ നവീനും ഭാര്യ റിൻസിയും ഇവരോടൊപ്പമാണ് മാതാപിതാക്കൾ താമസിക്കുന്നത് ഒരു മതാധ്യാപകനായി പോലും അങ്ങനെ
ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അന്വർത്ഥമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പനും അമ്മയും കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും പിന്തുടർന്നു പോകുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പനും അമ്മയും മുപ്പത്തഞ്ചിലേത് ഏറെ വർഷമായിട്ട് മദർ തെരേസ കോൺവെൻറ്റിൽ രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാന കൂടിയ ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പച്ചൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ച് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് അപ്പച്ചൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാതൃക എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പച്ചൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് വേദപാഠ അധ്യാപകനും അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റിക്കസം ഹെഡ് മാസ്റ്ററുമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തി നാല് വർഷത്തോളമായി സെൻറ്റ് മേരീസ് ബസിലിക്കയിലെ മതാധ്യാപകനായിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അമ്മയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ വേറെങ്ങും പോകണ്ട നീ ടി ടി സിക്ക് പഠിക്കണം ടി ടി സിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ അമ്മ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മക്കൊരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ടി ടി സിക്ക് ചേർന്നു അമ്മ തന്നെ എനിക്ക് പത്തൊമ്പത് വയസ്സിലാണ് എനിക്ക് കാസർഗോഡ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് ജോലി ശരിയാക്കി തന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കെയറിങ് അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ കെയറിങ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കൊതിയോടെ നോക്കി നിൽക്കും എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതായത് ഉപദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അമ്മ അപ്പനെ ഉപദേശിക്കും അപ്പൻ അമ്മയെ ഉപദേശിക്കും അതേപോലെ ഒരു കുറവുമില്ലാതെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് ഈ കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിനെയും കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം പള്ളിയിൽ പോയില്ല പോകാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കുർബാനയ്ക്ക് പോകും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രാവിലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അമ്മച്ചിയാണെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ഡിസിഷനാണ് അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു വ്യക്തതയോടു കൂടിയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറ് പിന്നെ കുടുംബത്ത് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധകാരിയാണ് അമ്മച്ചി അപ്പോൾ അമ്മച്ചിയാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമേ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വേണ്ട രീതിയിലൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാനും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനും അമ്മച്ചി ഒരു മടിയും കാണിക്കാറില്ല പറയാനുള്ള കാര്യം മുഖത്ത് നോക്കി തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കിയാലും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് കൊച്ചുമക്കൾക്കും അപ്പാപ്പനെ കുറിച്ചും അമ്മാമ്മയെ കുറിച്ചും പറയാനുണ്ട് അപ്പാപ്പൻ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ അപ്പാപ്പൻ തന്നെയാണ് വലിയ പാഠപുസ്തകം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എൻ്റെ പേര് മനോവ ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പാപ്പൻ്റെ നാലാമത്തെ മകൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു അപ്പാപ്പനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അപ്പാപ്പൻ അറിയാം നമ്മൾ റോട്ടി ഇറങ്ങിയാൽ പോലും അപ്പാപ്പൻ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പാപ്പൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോൻ്റെ മോനാണ് ഞാൻ അപ്പാപ്പൻ ഞങ്ങൾ വളരെ അച്ചടക്കത്തോട് കൂടിയാണ് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബത്തിലെ ഐക്യം നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അപ്പാപ്പൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു യു ഗൈസ് അപ്പാപ്പൻ ഇസ് ലൈക്ക് ഫേമസ് നോവലിസ്റ്റ് ബട്ട് ടു മീ ഈസ് എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്പൈറേഷൻ ബിക്കോസ് ഹിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഹാസ് മെയ്ഡ് മീ റൈറ്റ് മെനി തിങ്സ് ആൻഡ് പേഴ്സ്യൂ ആർട്ട് and despite his old age he still keeps going so i aspire to make a name for myself like him amma mellengil appa appu ithrem big name aite varuthilla because without her support uh, he won't have the passion to push further and keep going instead of stopping at some point in life even appa appu kurichu arayanengi ഈ അപ്പാപ്പൻ നല്ല കെയറിങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വളർത്തണം പിന്നെ അപ്പാപ്പൻ എപ്പോഴും ഈ കവിതയൊക്കെ ചൊല്ലിയടക്കും പിന്നെ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ സുഖമാണോന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പിന്നെ അമ്മാമ്മ എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്
അപ്പാപ്പ അമ്മാമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് അപ്പാപ്പനായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ചെറുപ്പപ്രായത്തിൽ കൂടുതലും കാർട്ടൂണോട് പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അന്ന് ബാലരമയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടോം ആൻഡ് ജെറിയുടെ ആയാലും സി ഡി ഉണ്ട് അപ്പാപ്പൻ സി ഡി വാങ്ങിച്ചു തരും അപ്പാപ്പൻ ജോലിക്ക് പോകും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പാപ്പൻ ഇന്ന സി ഡി വേണം പിന്നെ കാർട്ടൂൺ സി ഡി വേണം ടോം ആൻഡ് ജെറിയുടെ എങ്ങനെ വേണം അപ്പോൾ അപ്പാപ്പൻ അടുത്തൊരു സി ഡി കട ഉണ്ട് അപ്പാപ്പൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് കിട്ടും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ക്ലാസ് വിട്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അമ്മാമ്മ ചോറും മീൻകറി ഉണ്ടാക്കും അമ്മാമ്മ കൂടുതൽ മീൻകറി ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞൊരു നാലരയ്ക്ക് വിശന്ന് വീട്ടിലെത്തും അമ്മാമ്മ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കി തരും ചോറും മീൻകറിയും മുടി വെച്ചിട്ട് അമ്മാമ്മ ചിലപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അതിന് പോയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അമ്മാമ്മ വീട്ടിലാണ്ടാവും അമ്മാമ്മ വാരി തരും ചിലപ്പോൾ മുതലേ അമ്മാമ്മ വാരി തരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് മീൻസ് അപ്പാപ്പനും അമ്മാമ്മ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ബന്ധം ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാരണം എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കും മോനെ അപ്പാപ്പന് സുഖമല്ലേ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് സുഖമല്ലേ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞൊരു പാവിയാണല്ലോ ഇവൻ ജീവിത തിരക്കുകൾക്കിടയിലും തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോടും മക്കളോടും ഒത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എ കെ പുതുശ്ശേരി സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ആ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇന്ന് ഈ കുടുംബത്തിൽ കാണുന്നത് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നാം കാണുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപം അവരെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമോ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയോ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവരെ സ്നേഹിക്കാതെ അവരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാതെ നമുക്ക് ദൈവപ്രീതി നേടാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീകവുമായ എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകാൻ മക്കൾക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും അവർക്കെല്ലാം പിൻബലം നൽകിക്കൊണ്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിതരായിത്തീരട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭാഗ്യമുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു നല്ല കുടുംബം എ കെ പുതുശ്ശേരിയുടെ കുടുംബം അവരുടെ മക്കൾ നാലുപേരും എന്തൊരു അനുഗ്രഹം മക്കളൊരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ നന്മയാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ കൊടുത്തതാണ് മക്കൾക്ക് നന്മയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് പ്രിയമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ മനസ്സ് പ്രചോദനമാകേണ്ട ഒരു വലിയ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അന്യം വന്നു പോകാതിരിക്കട്ടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരൊറ്റ മനസ്സുള്ള ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിത യാത്രയുടെ പരിസമാപ്തി എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കുന്ന ഈ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഇവരുടെ നല്ല മക്കൾക്കും ഫുഡ്നെസ് ടി വിയുടെ ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നൽകുന്നു
പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതോടുകൂടി മധുരൻ ജീവിത സായാഹ്നം എന്ന ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു നല്ല കുടുംബത്തെ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി മധുരം ജീവിത സായാഹ്നം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇതുപോലെ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മാതൃകാ കുടുംബങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ നെടിയാനി വി സി ഫോൺ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ വൺ നയൻ വൺ നയൻ സീറോ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഫോൺ സിക്സ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ